పార్లమెంటు ఎన్నికల ప్రచారంలో టీఆర్ఎస్ దూకుడు పెంచింది అసెంబ్లీ ఎన్నికల విజయ పరంపరను లోక్సభ ఎలక్షన్లలోనూ కంటిన్యూ చేసేందుకు వ్యూహం రచించింది ఎన్నో మల్లగుల్లాలు పడి తీవ్ర కసరత్తు చేసి అభ్యర్థుల ఎంపిక పూర్తి చేసిన గులాబీ దళపతి ఇప్పుడు ప్రచారంపై దృష్టి సారించారు ఇప్పటికే మార్చి ఇరవై తొమ్మిది నుంచి అన్ని నియోజకవర్గాలను చుట్టేలా తన ప్రచార షెడ్యూల్ను రూపొందించుకున్న కేసీఆర్ తనతో పాటు ప్రచారం నిర్వహించేందుకు స్టార్ క్యాంపైనర్లను కూడా నియమించారు ఈ మేరకు ఇరవై మందితో కూడిన ఓ జాబితాను ఈసీకి సమర్పించారు ఇందులో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ రాష్ట్ర కేబినెట్లోని పదకొండు మంది మంత్రులు సెక్రటరీ జనరల్ కె కేశవరావు ఐదుగురు ప్రధాన కార్యదర్శులు జె సంతోష్ కుమార్ పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి ఆర్ శ్రావణ్ కుమార్ రెడ్డి బండా ప్రకాష్ టి రవీందర్ రావు ఎమ్మెల్సీ షేరి సుభాష్ రెడ్డి పేర్లను ఎన్నికల సంఘానికి పంపింది ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా ఇందులో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావుకు చోటు దక్కకపోవడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది ఇప్పటికే మంత్రివర్గంలో అవకాశం ఇవ్వని కేసీఆర్ ఇప్పుడు కనీసం ప్రచారంలో కూడా హరీష్ సేవలను వినియోగించుకోకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది అసలు కేసీఆర్ వ్యూహమేంటో ఎవరికి అంతు చిక్కడం లేదు ఎంతో సమర్థుడిగా కార్యశూరుడిగా పేరున్న హరీష్ ను ఇంతలా పక్కకు పెట్టడాన్ని ఆయన అభిమానులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు తన తనయుడు కేటీఆర్ కు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ హోదా కట్టబెట్టిన తర్వాత కేసీఆర్ తీరు ఒక్కసారిగా మారిపోయింది పార్టీ వ్యవహారాల్లో ఎక్కడ హరీష్ కనబడకుండా చూస్తున్నారు ప్రచారంలో కూడా ఆయనకు అవకాశం ఇవ్వడం లేదు వాస్తవానికి హరీష్కు మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కకపోవడానికి కారణం పార్లమెంటు ఎన్నికలే అని అంతా భావించారు కానీ తీరా చూస్తే ఇప్పుడు కూడా మేనల్లుడిపై కేసీఆర్ ఎందుకు ఇలా వ్యవహరిస్తున్నారో ఎవ్వరికీ అర్థం కావడం లేదు తన కుమారుణ్ణి వారసుడిగా ప్రకటించుకునే క్రమంలోనే కేసీఆర్ ఇలా చేస్తున్నారని అందరికీ తెలుస్తున్నా హరీష్ను మరీ ఇలా చేయడంపై సానుభూతి వ్యక్తమవుతోంది పార్టీలో పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే హరీష్ ఏదైనా తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలు కూడా లేకపోలేదు ఎందుకంటే రాజకీయంగా ఎంతో భవిష్యత్తున్న తనను అనగదొక్కాలని చూస్తే ఎంతటి వారైనా ఎక్కువ కాలం ఓపిక పట్టడం అసాధ్యం మరి హరీష్ స్థాయి వ్యక్తి కూడా అందుకు మినహాయింపు కాకపోవచ్చు మరోవైపు మజ్లిస్ పార్టీ నుంచి స్టార్ క్యాంపైనర్లుగా అన్నదమ్ములు ఇద్దరి పేర్లను మాత్రమే ఎన్నికల సంఘానికి పంపి ఆమోదం పొందారు లోక్సభకు పోటీ చేస్తున్న పార్టీ అధ్యక్షుడు అజుద్దీన్ ఓవైసీ శాసనసభ పక్ష మాజీ నేత అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీలు మాత్రమే ఉన్నారు బీఎస్పీ నుంచి నలభై మంది జాబితాను ఎన్నికల సంఘం ఆమోదించింది మొత్తంగా లోక్సభ ఎన్నికల్లో స్టార్ క్యాంపైనర్లుగా తెలంగాణ నుంచి మూడు పార్టీల తరఫున అరవై మంది పేర్లకు ఎన్నికల సంఘం ఆమోద ముద్ర వేసింది